Shalom para todos, este es Joseph Ben Abraham, también conocido como Midrap Joshua Ben Levi. En este pequeño video quiero eh, hablarles de un tema que quisiera introducir con una pequeña eh, anécdota personal, eh, algo que sucedió en mi vida hace eh, muchos años atrás. Eh, cuando comencé eh, mis estudios universitarios, allá para 1978, eh, recuerdo que eh, tuve un amigo... Eh, de nacionalidad cubana, eh, que en una ocasión eh, llegó un domingo eh, uh, en la tarde, en realidad llegó eh, alrededor de la una de la tarde, desde su casa en un pueblo distante que se llama Fajardo. Entonces estábamos en el otro, en un pueblo llamado Mayagüez, al otro extremo de la isla de Puerto Rico, y eh, al muchacho le dio con invitarnos a, a virar a su casa, eh, ir con él, y eh, para que su mamá nos preparara un flan, eh, él se ajactaba de que su mamá preparaba un flan eh, riquísimo. Bueno, nosotros jóvenes al fin, sin nada hay que hacer, esperando eh, que llegase el lunes para comenzar nuevamente los estudios, la semana de estudios, digo, ¿por qué no? Nos montamos el vehículo y, y guiamos casi tres horas de vuelta, y cuando llegamos, eh, la mamá nos tiene este flan preparado para nosotros. Y yo recuerdo que, yo había comido, eh, durante toda mi niñez, había comido flan, o sea, eh, en mi casa éramos ocho y mi mamá solía ir eh, al colmado eh, y allá compraba una cajita eh, que diluía con eh, leche condensada eh, y le, echa, le incluía azúcar y preparaba este flan. Entonces, recuerdo que cuando nos sentamos a comer y, y yo eh, me echo a la boca el primer pedazo de flan, eh, le digo al... Al, um, a nuestro huésped eh, nos dice, eh, o le digo, eh, mire, pero este esto no es flan. Eh, y él, sorprendido, me pregunta, pero, pero ¿por qué tú dices que no es flan? Y yo digo, no, es que yo he comido flan toda mi vida y esto no es flan, esto no sabe a flan, esto no tiene la textura del flan. Entonces, eh, la eh, mamá se sorprende y viene donde mí y me dice, eh, ¿qué flan tú has comido? Eh, y, él me dice, y yo le digo, bueno, yo he comido este tipo de flan, así, así, así toda mi vida. Ella me dice, mira hijo mío, ese flan es que tú has comido, no es el, el verdadero flan, esto es algo artificial que, que, que tú eh, te acostumbraste a comer. El verdadero flan lleva huevo, lleva vainilla, lleva esta serie de ingredientes. Y entonces ahí yo, para mi sorpresa, me di cuenta de que, de que ya tenía razón de que lo que yo había eh, comido y había aceptado desde mi niñez como ser el verdadero flan era simplemente una imitación del de el flan real, que era algo que se prepara, prepara con otros componentes que, que son muy caros para producirlo en masa y venderlo a un precio económico a la gente de pocos ingresos. Entonces, eh, algo, así, algo similar sucede en otros aspectos de la vida. Eh, mi aspecto personal, durante eh, casi 20 años de mi vida, viví como cristiano y, y se me enseñaron las escrituras. Yo las enseñé para adelante, enseñé a otros esas escrituras, las escrituras eh, eh, al castellano, la traducción al castellano de las escrituras. Y yo toda mi vida pensé que conocía las escrituras, que sabía cuál era la voluntad de Dios para mi vida, que sabía lo que las escrituras decían. Nunca me cuestioné de que, de que la voluntad de Dios y que el propósito de la escritura fuera que, que, que creyésemos que habría de venir un Mesías que se llamaba Jesús de Nazaret, que iba a morir por nuestros pecados y que eh, aceptándole como Salvador todo el mundo iba a ser salvo. O sea, yo no sentía que necesitaba conocer nada más porque yo estaba seguro que yo conocía las Escrituras. Y no fue sino eh, tarde, eh, muchos años después, cuando debido a, a circunstancias apremiantes y agravantes en mi vida, eh, entre ellas enfermedad, tuve que cuestionar las cosas que siempre había dado por sentado y abrir mi mente a la posibilidad eh, de que hubiera otras explicaciones, de que hubiera otra realidad. Y el primer paso que tomé fue el aprender el idioma hebreo por cuenta propia. Eh, toda mi vida me habían enseñado que eh, el que no tiene al hijo, entiéndase Jesús, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siempre pensé que el, el pueblo judío era un pueblo que estaba bajo maldición. Eh, siempre pensé, eh, o nunca cuestioné, eh, lo que se me había enseñado, de que Jesús había enseñado que, que los judíos eran hijos de Satanás. Nosotros son, sois 
de Satanás y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Eh, nunca cuestioné el que el libro de Revelación dijera eh, o se refiriera a los judíos como aquellos que se llaman judíos y no son sino sinagoga de Satanás. O sea, estaba meridianamente claro en mi mente que el judaísmo no tenía lugar para nadie que realmente quisiera agradar a Dios. Pero al igual que con el suceso del de flan, el cual yo estaba seguro que sabía qué era y cómo debía saber el flan, estaba equivocado. Eh, cuando empecé a estudiar el hebreo, eh, me di cuenta que desde el mismo primer versículo de la Biblia ya eh, hay discrepancias. El primer versículo de la Biblia eh, en hebreo, en el original hebreo, lee Bereshit bara Adonai o Elohim Be'eres Be'hashamay. En principio crea Dios los cielos y la tierra. Be'hashamay Be'hares. Si usted va a la traducción al castellano de ese verso, va a encontrar que se traduce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya ahí hay un error. El artículo indefinido o el artículo él no aparece en el original hebreo. Si usted lee la escritura, la escritura al castellano, la traducción podría decir, bueno, ahí dice que ese es el principio. Pero la realidad es que en el original no dice si ese era el principio o uno de entre muchos otros principios. Así que con este eh, 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 descubrimiento tan, tan, tan sorprendente de que desde el mismo primer versículo de la Biblia ya lo, la traducción que yo había dado como infalible está equivocada, pues tuve eh, eh, el privilegio, la oportunidad de, de poder abrir mi entendimiento a, a la posibilidad de que no tuviese toda la verdad que creía haber tenido. Y eso me llevó, luego de casi 10 años de estudio continuo, diario, a poder entender que las cosas no eran blanco y negro, como me, me habían enseñado. Que, que cuando Jesús dijo, vosotros, cuando Jesús le dijo a aquella mujer eh, eh, no judía, eh, vosotros... Eh, no sabéis lo que adoráis, nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Entendí que no era, una, no era un eh, postulado racista lo que Jesús estaba haciendo, era que realmente al pueblo de Israel se le había encomendado ser los custodios de la tradición, de la interpretación bíblica, eh, no en balde eh, eh, el libro de Revelación dice que aquel árbol de la vida del cual eh, Adán quiso comer para poder vivir para siempre, aquel árbol de la vida se encuentra dentro de la ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén tiene doce puertas de acceso. Cada una de esas puertas representa una de las doce tribus de los hijos de Israel. Es decir, esa Jerusalén donde está el árbol de la vida, del cual todos queremos comer, no es otro sino que la comunidad judía, el pueblo de Israel, los custodios, aquellos que... Eh, cuya eh, realidad existencial, cuya civilización, cuya cultura ha sido forjada alrededor de la Torah, alrededor de lo que en hebreo los judíos llamamos Eretzheim, o Eretzheim, mejor dicho, que se traduce el árbol de la vida. Así que en ese sentido, pues, tuve que ponderar nuevamente mi, mi, todas mis creencias y abrir mi mente a la posibilidad de que, de que si Jesús vivió, eh, nació y murió como judío eh, quizás no era lo que Pablo decía no era que estaba guardando la ley para que nosotros no tuviésemos que guardarla de hecho el mismo Jesús dice que ni una eh, jota ni un tilde de la ley pasarían y que el que considerara pequeño uno de esos mandamientos sería considerado muy pequeño en el reino de los cielos y si sí tenemos un caso que se llama el apóstol Pablo que consideró la circuncisión como algo que ya no aplicaba para los creyentes en Jesús que ya no había que vivirlo que todo eso era una sombra pero a la misma vez encontramos al mismo Pablo con su propia boca dándole la razón a Jesús cuando dice porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles que no soy digno de llamarme apóstol. ¿Por qué? Porque no siguió la enseñanza judía que su maestro judío le había enseñado. Eh, Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a dar ejemplo del cumplimiento de la ley. 
Y todo buen cristiano, todo cristiano verdadero que quiera sinceramente seguir a Jesús, no debe detenerse en lo que Pablo dice, sino que debiera de decir, bueno, si Jesús vivió y la religión que él escogió fue el judaísmo, yo también voy a seguir esa misma religión. Porque si fue buena para mi maestro, es buena para mí. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Así que esa fue la decisión que tomé yo hace muchos años. Yo también voy a considerar la posibilidad de que Jesús tuviera razón, de que así como aquel hombre que le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le contestó, honra a tu padre, a tu madre, no matarás, no robe. Y el Señor Jesús le dice, mira, haz todo esto y vivirás. Es decir, Tienes en la ley, tienes en la Torah todo lo que, lo que necesitas para tener una entrada en Olan Jabal. En realidad Jesús nunca reclamó las cosas que el cristianismo moderno le reclama. Eh, Jesús de hecho nunca escribió nada a él mismo, sino que se le atribuye a él haber dicho cosas que muy probablemente no dijo porque contradecían la Torah. Espero que estas palabras sean de provecho. La paz sea sobre todo vosotros, Shalom.